Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Como você tá, meu amor? Eu tô bem, graças a Deus. E aonde nós vamos? Nós vamos com um sorriso. Vamos dentista. dentista. E hoje o dia está ensolarado, graças, graças a, Deus. a Deus. Tá com aquela cara de meio feriado, meio não é feriado. É, feriado foi ontem. Feriado foi ontem, né? Mas tem muitos uhum. lugares que não abrem, né? Aí é... O carro ali, gente, o semáforo fechou há tá tempos aí, e ele tava tá vindo. Ah, meu Deus, não é tem tá jeito. Não, não é, então. Complicado, viu? Bem complicado. Ah, as marinhas. Tá pela, ah, vai sair é. tudo ali, ó. Não é, corre. Na é verdade. Não corre. Então, daí nós vamos lá no dentista. Mas logo vai ver o negócio da prótese dessa vez, porque ele foi aquela outra vez que nós fomos para fazer o teste. Porque assim, a prótese já tá pronta, mas aí lembra que nós falamos que ficou folgada? Nossa, tá cheia, né? Tá? Uhum. Aí tava caindo, soltando é. toda vez que comia. E por essa razão. <risos> Os humanos estão é. tudo. Ó, tá tudo apressado hoje. É. Acho que vão pra praia. Acho que vão. E aí, por esta razão, a gente tá indo lá pra. Pra quê? Pra ver o novo pra teste. Mas já tem bom, mais de um né? mês, já, né? Já. É porque é bem complicadinho. É o de cima, né, meu amor? É o de cima. E. Mas eu acho que vai dar certo hoje, sim. Vai em Deus. E aí, nós vamos passear, gente. Vou colocar daqui a pouco. Deixa eu parar de novo no semáforo. Daí eu coloco a câmera aqui pra frente Aí vocês vão ver Como é que tá Que vem do além Hoje até que vim lá ver o carro Ele voltou a ser preto <risos> É porque tava com poeira, né? É. Ele tava mesclado. Tava. E olha lá o dia como que tá maravilhoso. Bom pra ir na piscina. Ai, que delícia. Praia. Né, mamãe? Gosto bastante. Que é, meu amor? É 3 e 21. Ah, 3 e meia tá marcado. 
Então, camão. Chegamos, gente! Chegamos! <risos> Agora nós estamos indo ali para comprar açaí, né, meu amor? Lá, é. lá na frente, lá. é perto, um pouquinho para lá da onde a gente comprou o shampoo do Rex aquele dia. E vai ser a primeira vez. Tem muito tempo que tem esse negócio do açaí, eu acho que eu não lembro. Eu sei que tem algum tempo, gente. A gente nunca comprou aqui. Aí agora aproveitar que tá calor, tá com esse clima de feriado ainda. Então a gente vai lá. Pra ver qual é que é desse açaí Porque esses dias a gente comeu um açaí que ai, Gente do céu Era aguado Sem gosto e, né, meu amor? É Açaí bom foi quando a gente foi lá em, em Ubatuba Aquele foi potente Né meu amor? Mas nem lembro também Você não lembra? Ali na frente, turma. Olha lá, a galerita. Eu acho que vai ficar pronto no meio do ano que vem. É só. É. Verdade. Tarde. Aqui é sorvete, ali é açaí puro. Né? É, aqui é açaí. Sim. Açaí tradicional, cupuaçu, açaí com avelã e açaí leitinho. É, Tudo no self service. É, o leitinho é leite condensado com. Ah, já é açaí leitinho. Ah. Tem que, o céu tem que dar uma. <risos> No final da tarde vai demorando, parece que eu já pensei antigo. E quanto que é o copo aqui? Ó, no céu, sabe? Qualquer copo você pode pegar. Tá. O pessoal que pega, quando eu quero pegar o acompanhamento, fica é mais fácil para se servir, né? Uhum. Aí, é, no céu, você é tanto sorvete como a parte dos açaí você pode pegar à vontade. Todos os adicionais que estão tá disponíveis também pode se servir. Tá ah, legal. Então, eu pedi o tradicional, que é o que eu gosto, né? Que é o açaí normal com leite condensado e leite em pó. Mas lá no final, ó, tá pagando. E olha só pra você ver quanto tempo que a gente tem esse negócio. Primeira vez que a gente vem aqui, gente. É Nuti Açaí. Ó, olha lá. E entrega em casa também. Aí agora, através do link que tem aqui... Aí agora que pega aqui, né, ó, tem o um QR Code. Ah, dá pra montar também ali, que é self-service, sabe? Se você quiser, você coloca do jeito, tipo sorvete. E aí já tem também açaí, eu conheço só açaí, tá, gente? Eu sou leigo nisso. Açaí puro, que eu digo. Mas tem já le... é, açaí, já na massa do açaí, com leite em pó e leite... E leite condensado. E aí, meu amor... Achando daqui. Ah, legal, gostoso, fresquinho, né? Gostei. É vídeo. Você acredita que deu bem pra nascer? Ah, sim. Porque eu só pego a outra cena. Olha lá, gente, meu dente, ó. Hum. Separando, ó, tá vendo? Ó. Hum. Hum. Esse é bom com o açúcar, né? Ah, tá, é que eu não gosto. Recrego de mim. Lembra aquele creme de mim? Gente, nossa, muito bom. Turma, olha só. 18h30. O terço acabou de terminar. E chegamos aqui. Era umas. Faltava 10 minutinhos para 6. Aqui já secou, tá um calorão. Ai, turma, tava uma delícia, viu? Porque da última vez que. Porque assim, teve uma época que. Eu acho que eu fiquei anos, assim, sem comer açaí. Às vezes, quando o My Love pedia... Não, esse aqui não, esse aqui tá quebrado. Às vezes, quando o My Love pedia, muito raramente, pedia um açaizinho assim, aí, às vezes, eu acabava dando um bilisquinho, mas nada muito, porque teve uma época 
acho que foi lá em 2017, mais ou menos assim, sabe? Acho que foi mais ou menos nessa época, assim, 2019, por aí. A gente pedia muito açaí. E começou a me dar um, sabe assim, saturar o estômago. Aí eu meio que não quis mais, sabe? Isso mesmo, acho que foi lá em 2019, por aí. Aí eu fui e parei de, de comprar açaí, eu pra mim. Aí quando foi, sei lá, aqui nessa casa, não vou lembrar quando foi que eu comi, talvez uma ou duas, e olhe lá, acho que nem isso. Aí não tem muito tempo, a gente pediu, aí eu falei assim, ah, eu quero. Aí eu gosto só assim, não gosto de muito Gary Gary, assim, sabe? O máximo que eu coloco assim, diferente, é leite condensado e leite em pó. Mas, gente do céu, o negócio veio mais aguado, igual eu falei. Veio nada, praticamente nada, só a massa do açaí, assim, bem, bem ruimzinho mesmo. Aí, já tem aquele lugar lá, a gente passou aquele dia que a gente foi comprar o shampoo do Rex, aí eu falei assim, ah, qualquer hora vamos vir aqui, né? E realmente, gente, vocês viram, né? Mulher caprichou, muito bom. Deu cada um, acho que o meu, acho que foi 12 reais, não, 17 17, mais o adicional, né, que era... Aí tá, tinha a banana e do My Love tinham lá, que eu vi, mas aí eu não pedi, porque eu nunca tinha comido, era creme de, é, creme de ninho, creme ninho, creme ninho, sei lá. Nossa, coisa gostosa, gente. Aí eu peguei um pouquinho do copo dele, muito bom. E o dele tinha cupuaçu, eu não sou fã de cupuaçu, não. E lá no dentista, é, precisou fazer um outro molde, porque é o de cima, né, o de baixo tá tudo ok. É o de cima que tá assim, é, não encaixa direito, sabe? Toda vez que ele vai comer, solta. Toda vez. Toda vez que vai comer, solta. Aí, ele já tinha feito um, uma prova, né? Das outras vezes, tudo certinho. Aí, quando ele começou a usar, que deu problema, ele voltou, aí levou, aí mandou ajustar, daí voltou, não deu certo. Aí, hoje, ele fez uma outra, um outro molde pra fazer tudo de novo. Aí, vai demorar um pouquinho mais agora, né? Mas tá bom. Pelo menos quando eu fiz ficar bom, né? Assim. E vocês viram meu dente, né, turma? Hum, é que agora tá escuro, mas é aquela hora que deu pra ver, né? Mais ou menos como que tá. Aqui, ó. Separou. Nunca vi esse dente separado na minha vida. Sempre, desde pequeno. Desde quando eu, eu me entendo por gente, esse dente, quando nasceu, já nasceu torto. E eu nunca vi. E aí, eu vi um comentário ontem... De alguém falando assim, olha, quando tirar o aparelho, você vai sentir ele mole. Aí quando foi hoje, eu aproveitei que tava lá. Aí enquanto o My Love foi lá pra cima, né, lá no consultório, eu fiquei lá conversando com a Alice. Um beijo, minha linda, eu gosto muito de ir aí pra conversar com você. <risos> aí ela, ela usou durante muitos anos, oito anos parece, aparelho, sabe? E ela falou assim que não é que fica mole. Dá uma sensação de mole, porque, querendo ou não, esse, esse fio, ele, ele dá uma pressão no dente, né? Por exemplo, e pelo que eu sei, dependendo do, lógico, né, do, do trabalho que vai ser feito no, no dente para corrigir, começa com um fio fino, depois vai aumentando a espessura, cada vez vai ficando mais grosso. Pelo menos é isso também que eu, que eu pesquisei, é assim que funciona. E depois, você fica tanto tempo com os dentes vamos dizer assim, praticamente amarrados, né? Que quando solta aquilo, você tem a sensação de que tá... Né? Por exemplo, eu já percebo, toda vez que vai fazer a manutenção, ela tira né, o fio para poder trocar. E na hora que ela tira, eu sinto um alívio. Não é que dói. A sensação não é essa de dor. Igual esses últimos dias, né? Praticamente 15 dias direto. Todo dia. Eu senti assim uma coisa, parecia que tava, parecia não, com certeza tá acontecendo, é que é tão lento, é tão devagarinho, né, que tem que ser, que a gente não percebe, mas a gente sente que tem alguma coisa acontecendo aqui, sabe? E ai, tem hora que dá um comichão assim, sabe? Mas é super normal, faz parte, né, do processo. E eu fiquei até assustado, falei, ai meu Deus do céu, até falei, falei assim, ai, eu vou perguntar lá, mas eu vou perguntar no dia que eu for pra passar nela, né, que vai ser mais no final do mês pra fazer a nova manutenção. E eu também quero perguntar a respeito do dente, como eu falei pra vocês aqui, que tá meio, não sei, eu tô sentindo que ele entortou um pouquinho, mas igual ela falou, depois que o dente, esse tortinho aqui, ó, ele vier aqui pra, né, pra alinhar, daí alinha tudo, né? Ai, do céu, é quem tá lá na frente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, 
Hoje, quando eu terminei o almoço com fofoca, eu preciso marcar, eu preciso ver um... Fazer terapia, gente, é sério mesmo, sabe? Tô precisando mesmo. Eu, eu... Terminei o almoço com fofoca, na hora que eu sentei pra almoçar, eu comecei a sentir uma sensação assim estranha, ruim, sabe? Uma... Parecia que dá uma, um sufocamento, assim, sabe? Não sei explicar pra vocês. Não sei, parece que uma crise de ansiedade, mas hum, sem motivos nenhum, sabe? Assim, não sei se são as notícias, tem notícias que acaba igual... A gente falou a respeito do Wesley Safadão, né? Que ele também se afastou por causa de tanto... E aí eu acho que eu começo a ver tanta coisa né, acontecendo que, por mais que não seja na gente, mas... A gente acaba se pondo no lugar, né, das pessoas, assim, e isso mexe muito com a gente, né. Mas, gente, mas aí ainda falei pra My Love, eu falei assim, ó, oh, eu tô sentindo um negócio esquisito, assim, sabe, um negócio aqui, assim, parece que tá dando um nó aqui, ó. Parece que vem aqui, assim. Aí eu falei assim, por isso que eu fiquei quieto, sabe. Aí quando eu tô assim, eu prefiro ficar quieto, eu vou respirando, puxar o ar, sabe, assim. Aí foi acalmando, sabe. Aí foi dando aquela calma, calma, passou. Graças a Deus. E, mas dizem, né, que tem gente que toma floral igual, tem uma farmácia lá no Chibata, que toda vez eu esqueço de comprar. E a Alice também já me passou um, que é floral, que é bom. Eu vou ver se eu compro, porque eu tô precisando. É bom, sabe, gente? Eu acho que o dia a dia, tanta coisa, né, que acontece, e a gente fala sobre tantos assuntos, né, e outras coisas do dia a dia mesmo, da nossa casa, isso, aquilo, outro, é conta, isso, aquilo, outro. E é tudo muito rápido, né? Então, chega uma hora que... Uau, tinha um... Tinha... Como, por isso que é bom o terço, sabe, turma? Sério mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Me alivia muito, 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 muito. É muito bom. É muito tranquilo, assim, sabe? É muito... Nossa, é maravilhoso. Eu me sinto é, é, abastecido, assim, sabe? E lá no... Quando a gente tava lá esperando, tinha um senhor que tava esperando pra passar e ele passou antes do My Love. E não sei, ele tava bem estressado, assim, sabe? Eu acho que coisa, problema do dia a dia. Acho que ele tava conversando com a esposa no telefone. Acho que a esposa não lembrava que ele tinha compromisso e ele não tava lá no serviço dele. E ele só resmungando. Ai, minha Nossa Senhora, não é fácil, né, gente? Tá vendo? A gente olha assim, mas todo mundo tem os seus problemas, né? E a gente tem que olhar, a gente fala assim, todo mundo tem. A gente ó, anda no meio da rua, vê todo mundo, parece que tá todo mundo, né? Mas todo mundo tem os seus perrengues, né? Por isso que é importante na hora que a gente vai, né? Cada um na sua fé, cada um a gente ali, a gente se conecta, né? Por isso que é tão importante quando eu tô fazendo a live no outro canal das 5 horas, que eu falo, gente, 6 horas pra mim é horário sagrado. É aquele horário assim que eu me sinto, meu Deus... E tem uma música que toca lá no terço, que é da Nossa Senhora de Guadalupe, a que encontrou lá nas estrelas, né? Não sei se vocês conhecem. Se não, gente, por curiosidade, dá aqui no, no YouTube tem. Coloca assim, música de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí vocês vão ver, é um instrumental, é a coisa mais linda linda e tem em, são cinco mistérios, né, o terço sempre em um mistério pode ser o primeiro, não importa, cada dia é no mistério, toca um fundinho musical assim, gente, ai é muito bom, aí eu lembro da dona Neuza, sabe quando a gente, que ela morava lá com a gente é, ela rezava o terço então ficava ela assim na ponta do sofá My Love no meio e eu aqui no outro canto aí, e eu fico no mesmo cantinho, toda vez sentado no mesmo lugar Aí toda vez que eu sento ali pra rezar o terço, eu lembro da Dona Neuza. Todo dia, todo dia. Como que pode, né? Parece que eu tô vendo ela lá, assim, sentada ali, assim. É. Deixa eu aproveitar e fechar isso daqui, ó. E deixa eu já recolher também essa roupa do meu amor. Que já está seco, seco, seco. Tá fazendo calor, né, gente? Ai, quando que começa a primavera? Acho que é dia 22, né? Dia 22, dia 21, dia 22. Acho que é 22. Começa a primavera e vai começar daquele jeito, né? Eu acho, não sei, eu acho que esse ano, porque o ano passado, como pelo menos aqui na nossa região, eu não senti que teve aquele verão. Teve dias que tinha um dia ou outro que era quente. Noites bem fresquinhas. 
uma outra noite, muito raramente era aquela noite quente, sufocante. Mas eu acho que esse verão, não sei. Esse verão eu acho que promete ser bem quente. Apesar que, igual eu vi lá na matéria do a jornalista falar, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, olha, se no inverno tá esse calor, o que será que vai ser do, do verão? Mas no verão tem as chuvas, né? Que às vezes vem para refrescar. Apesar que tem chuva também que no de verão, que parece que quando vem ela... Acho que sobe aquele vapor assim. Eu acho que esquenta mais. Já aconteceu, né? Com vocês ter essa sensação de... A gente acha que vai refrescar e não refresca. Ah, mas tá bom. Graças a Deus. Deixa eu colocar isso daqui aqui. My Love lavou o carro hoje também. Ai. E é isso. Hoje o Requinho não quis brincar com... Com o ossinho. Deixou aqui o dia inteiro. Nem pegou pra nada. Hoje ele não quis saber de ossinho. Ah, eu vou... nem lavei a louça ainda, gente, no almoço. Vou lavar. Mas antes eu vou encerrar esse vídeo. Porque olha só. Vai dar falta 15 para Daqui a pouco 15 para 7. Ai, meu amor. Quando você vai? Você vai para onde? Você vai? <risos> Ai, meu Deus do céu. Tô falando aqui pra turma que o Rex hoje não quis saber do ossinho. Não, tá lá na caminha dele. Não quis nem saber de ossinho nenhum. Turma, eu vou ficando por aqui hoje. Deixo lá. Ai, falando nisso, vocês viram a sopa, né? Ai, tava gostosa aquela sopa, gente. Tava boa mesmo. Já hoje, como tá quente, não combina. Apesar que sopa combina com qualquer dia, né? Aí você come fria. <risos> Mas tá bom, então. Deixa o like pra gente se você gostou desse nosso bate-papo de hoje. Chegou aqui, gostou, se inscreve, não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz de valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.